क्रिकेट के किचु फिर ये दीते चाहे माशरफी बीसीबी शाबापोती होते तीन की आग्रोही जुबो विश्व कपे आईसीसी रोधबुद्ध फॉर्म में थे बीपा के जूनियर टाइगर रा कल नेपाल एर बीपा के उधर खेला BPL cricket at Tritio Joy Pelo Rangpur Riders, Akiver Dollar Kate Harlo Kumila Victorians. Daito Nia Karishma Dakatan Barista Shuman, Kotan Aker Porak, Oshad Toshadun. Shagot e kattore khala jok aapnande shate aachi aami e faim rahman MP huip ebar ki BCB shabha poti Mashrafir bhabna ki chaar paashe jay alo chona chol chhe shetai ki hote chole chhe shotti Khala jok e nijer bhabnaar kathaa janiya chen Captain Fantastic jatiyo shangshadir huip habar paar Prothom ekanto shakhat kare mon khule kathaa bola chen shagor me nahiyan bin josi me shate Camera chilen Mohamad Tanvir Mainuddin Mashrafi bin Murtuza hote jaat chen paraburti BCB president. Bich bacho cricket khelle chhi Bangladesh team. To amar to kichu daito ba amar kichu dawar o to shujo gache. Cricket keo amar kichu firiya dawar projo. Amar kisse mona hai na jamiya thoda selfish. E BPL a Dhaka league ta khelli. E air baire apni amar ke cricket board e kabe dekhe chen. E rate jodi ami ashikar kori talami behi man. Upor Allah kakhon kake kon jaga e kon shomai kiba be dard korai amar kewi jani. Mashrafi bin Murtuza, Bolahoi, Captain Fantastic. Bortomanitini, Notun Daite, MP Dero, MP, MP the Captain Bullo, Bull Habena. Notun Purichata, De Shurukota Chatsi, Jatio Shangsho Der, Shomanito Huip, Mashrafi bin Murtuza Shange, Aske to Kohabo, Kulamala Alotuna Kurbo, Cricket Kelsen, BPL Basto Atsen, Tar Mate Yashole, Tar Ektu Shomikor and Agatse, Edi Huip Bullam Purichai Kori Dilam, Kohunuki Bevetsen, Mashrafi. এবং জাতীয় সংসদের হুইপ এই দুইটার মেল বন্ধন হবে না আসলে এটা কখনোই ভাবিনি আর এটা আসলে চিন্তার বাইরেই ছিল আমার আর এজন্য এটা আসলে माननीय প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন আমি চেষ্টা করব আসলে এখন যেহেতু পেয়েছি দায়িত্বটা আমি চেষ্টা করব যতদিন সুযোগ হয় এটা যেন আমি ঠিকভাবে করতে পারি একটা বিষয় নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় যেটা কিনা আরো বেশি সামনে চলে এসেছে যখন কিনা বলসভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তিনি যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন তারপর থেকে মোটামুটি সোশ্যাল মিডিয়া বলি আকাশে বাতাসে সবখানে একটা খবর মাশরাফ ইবিন মর্তুজা হতে যাচ্ছেন পরবর্তী বিসিবি প্রেসিডেন্ট মাশরাফ ইবিন মর্তুজা আসলে কি মনে করছে এই বিষয়টা মানে আদু কি ভবিষ্যতে অদূর ভবিষ্যতে বা কোন এক সময় বিসিবি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব মাশরাফ ইবিন মর্তুজা নিতে যাচ্ছেন কিনা আমি এই সব কথায় কান দিই না খুব বেশি আমার বিসিবি প্রেসিডেন্ট হওয়ার এখন কোনো ইচ্ছা নেই বিপিএল আর ঢাকা লীগটা খেলি এর বাইরে আপনি আমাকে ক্রিকেট বোর্ডে কবে দেখেছেন দেখেন নি আমি কিন্তু যাইও না তো ক্লিয়ারলি আমি তো এখানে যাইও না আমার ওরকম কোনো ইচ্ছাও নাই খেলার সময় আপনারা দেখেছেন আমি খেলা ছাড়া কোনো দিন কোনো বিজনেস বা কোনো কিছু কোনো দিনই যাইনি আমার যেটা কাজ না আমি সেটা নিয়ে ভাবা আসলে এটা তো আমার দায়িত্বও না মাশরাফি ভাই যদি কোনোভাবে হুইপের মতো ওই দায়িত্বটা আপনার সামনে চলে আসে না ওইটা বললাম যে আমি তো জানি না আমার সামনে কী ওয়েট করছে বা আমি ওই জিনিসটা পাওয়ার জন্য আমি কখনো অ্যাফোর্ডও দিইনি আমি কখনো এটা করিনি হ্যাঁ যদি আমাকে কখনো কোনো জায়গা থেকে মনে হয় যদি কখনো এরকম দায়িত্ব আসে তখন সেটা দেখা যাবে পোরাল্লা কখন কাকে কোন জায়গায় কোন সময় কীভাবে দাঁড় করায় আমরা কেউই জানি না তো সুতরাং এইগুলো নিয়ে ভাবার কোনো সুযোগই আমার নাই আর তারপরেও তো আরও অনেক কিছু বিষয় আছে যেগুলোর সাথে মিলতে হয় পাপন ভাই যে কয়েকবার ডেকেছে আমাকে বাংলাদেশ ক্রিকেটের যে কোনো সময় আমি সবসময় গিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও যাব যদি আমাকে মনে করে কারণ আমি তো বিশ বছর ক্রিকেট খেলেছি বাংলাদেশ টিমে তো আমার তো কিছু দায়িত্ব বা আমার কিছু দেওয়ারও তো সুযোগ আছে তো সেখানে যখনই পাপন ভাই ডেকেছে আমাকে আমি আমি মানে আমি গিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় যদি ডাকে অবশ্যই বাংলাদেশ ক্রিকেট আমাকে পাবে কিন্তু ডাজেন্ট মিন যে আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হতে হতে চাই বা হতে চাবো এরকম কোনো বিষয় না আমার এলাকায় অনেক ঝামেলা আছে অনেক সমস্যা আছে মানুষজন এখনও অনেক সমস্যার ভিতর বসবাস করছে 
আমাদের এক নদী ভাঙনি যে অবস্থা সেটা ঠিক আমার মাথার ভেতরে এটাই ঘোরে যে আমার ওই ওই নদী ভাঙনে আমার এলাকার মানুষগুলো ঘর বাড়ি চলে যাচ্ছে তো আমাকে তো আমি একটা দায়িত্বে যেহেতু আছি তো আমাকে আসলে এখন আর একটা দায়িত্ব নিয়ে ভাবা উচিত রাজার দেন আমি যে দায়িত্বে আছি এখানে যে মানুষগুলো কষ্টে আছে তাদেরকে নিয়ে তো আমার ভাবা উচিত যে আমি একটা দায়িত্ব থেকে আমি আর একটা দায়িত্বে যেতে যাচ্ছি এটা তো আরও সেলফিশনেস তো আমার তো ওই এলাকার মানুষের নিয়ে ভাবা উচিত যে ওই এলাকার মানুষের ওই যে ঘর বাড়িগুলো ভেঙে যাচ্ছে ওইগুলো কীভাবে ঠিক করা যায় প্রায় মানে চার পাঁচ হাজার মানুষের ঘর বাড়ি কয়েকদিন আগে এই লাস্ট বৃষ্টিতে ভেঙে গেছে তো আমার তো ওনাদের নিয়ে ভাবতে হবে আমি একটা কাজে থেকে সেই কাজের সমস্যা নিয়ে না ভেবে আমি আর একটা স্টেপ সামনে যাচ্ছি যে আমি আর একটা কিছু পাই কি না এটা তো সেলফিশনেস আর আমার কাছে মনে হয় না যে আমি এতটা সেলফিশ আমি যা কিছু আজকে আমার জীবনে আমি ক্রিকেটকে ঘিরে এটা যদি আমি অস্বীকার করি তাহলে আমি বেইমান ক্রিকেটকেও আমার কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন তার জন্য আমার কোনো পদে যাইতে হবে আমার কিছু হইতে হবে নট নেসেসারি তো এই জায়গা থেকে আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে আমার কাছে কোনো চেয়ার পদ ইম্পর্টেন্ট না আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্রিকেট আমাকে দিয়েছে এই বাংলাদেশে যদি কোনো প্লেয়ারের আমার দ্বারা কোনো উপকার হয় আমি সেটা করবো and be just sim ekattor silent যুব বিশ্বকাপে আইসিসির অদ্ভুত এক ফর্মেটে বিপাকে পড়েছে টিম বাংলাদেশ গ্রুপে টানা দুই ম্যাচ জয় এমনকি সুপার সিক্সে দুই ম্যাচ জিতলেও সেমি ফাইনালে খেলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে জুনিয়র টাইগারদের সহ অধিনায়ক আহারার আমিন বলছেন জয়ের ধারায় থেকে রান রেটটা বাড়িয়ে নেয় মূল টার্গেট ব্লুম ফন্টেইনে বুধবার বাংলাদেশ সময় দুপুর দুইটায় বাংলাদেশ নেপাল ম্যাচ ম্যাচ ভেনু থেকে সাইফুল রূপকের পাঠানো রিপোর্ট কারো পছন্দ মেসি কেউ আবার রোনালদোর ভক্ত ফুটবল নিয়ে যুব দলের ওয়ার্ম আপ মজার এক খেলা নিয়মটা কজন জানেন ক্রিকেটাররা মুখে বলছেন রক পেপার সিজার্স রক অর্থাৎ পাথর বলার সময় হাত মুষ্টি করা লাগে সিজার কিংবা কাচি বললে দুই আঙ্গুল ফাঁক করতে হয় কাচির মতো আর পেপার মানে কাগজ বলার সময় হাত সমান করে রাখা লাগে দুইজন মিলে খেলাটা পাথর দিয়ে কাচি শান দেয়া যায় তাই একজন রক আর আরেকজন সিজার ইন্ডিকেট করলে রক জয়ী হবে আবার সিজার অর্থাৎ কাচি দিয়ে পেপার মানে কাগজ কাটা যায় তখন সিজার জয়ী কিন্তু একজন যদি রক বলে আর আরেকজন পেপার সেক্ষেত্রে কাগজ দিয়ে পাথর ঢেকে ফেলা যায় তাই পেপার জয়ী এই খেলার জয়ী ব্যক্তি ফুটবলে শুট করার সুযোগ পায় বুধবার নেপালের বিপক্ষে সুপার সিক্সের চ্যালেঞ্জ তার আগে ফুরফুরে মেজাজে জুনিয়র টাইগাররা প্রতিপক্ষ নেপাল সম্পর্কে কতটুকু ধারণা আছে বা আপনাদের প্ল্যানটা কি সুপার সিক্স নিয়ে আমাদের সুপার সিক্স নিয়ে মেন টার্গেট হলো দুইটা ম্যাচ আমরা পাচ্ছি দুইটা ম্যাচ আমাদের জিততে হবে সেমিফাইনাল যদি উঠতে চাই দুইটা ম্যাচ জিততে হবে এবং আমি মনে করছি ওই দিক দিয়ে যদি একটু কমপ্লিকেশানস আছে কারণ ওই দিক দিয়ে ওরা পয়েন্টে এগিয়ে আছে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া তো আমি মনে করি দুইটা ম্যাচ জিতার পর যা হবে হবে কিন্তু আমাদের প্রথম দুইটা ম্যাচ ভালো ব্যবধানে জিতার টার্গেট আমাদের থাকবে এবং নেপালের যতটুকু আমরা দেখেছি ওরা একটু আমরা অ্যানালাইসিস করেছি গতকালকে আজকেও করব ওরা পেস বল একটু সমস্যা আছে তো আমরা ওই ওই প্ল্যানিং অনুযায়ী পেস বলটা খেলাচ্ছি এবং আমি মনে করি ব্যাটসম্যান যদি ভালো করতে পারে ওরা ওদেরকে আমরা ইজিলি আটকে দিতে পারবো বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে হেরে বড্ড চাপে বাংলাদেশ সুপার সিক্স শুরু করছে কেবল দুই পয়েন্ট নিয়ে রান রেটও মাইনাসে অন্যদিকে সুপার সিক্সের এই গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ভারত আর পাকিস্তানের তবুও শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়াই করার মানসিকতা জুনিয়র টাইগারদের আরিফুল ভাই অনেক ভালো খেলছে মারুফ ভালো বলিং করছে বর্ষণও ভালো আছে সবাই সবার দিক দিয়ে বেস্টটা দিচ্ছে জেমস অনেক ভালো ব্যাটিং করছে আমি মনে করি যে ওরা এইটা যদি কন্টিনিউ করতে পারি ওয়ার্ল্ড কাপে একটা ভালো স্টেজে কারণ আমাদের টার্গেট হইলো আমরা যেন ইনশাল্লাহ ন্যাশনাল টিমে ডমিনেট করতে পারি আমরা ওটাই টার্গেট করে খেলছি এখন আমাদের এখান থেকে অনেক কিছু শিখার আছে আমরা যেন শিখে সামনে আগাতে পারি আপনি কতটুকু আসলে আপনার এক্সপেকটেশন ফুলফিল করতে পেরেছেন এই টুর্নামেন্টে আমরা দেখলাম যে ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচে আপনি ফর্টি চল্লিশের ঘরে রান করেছেন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে উইনিং শট খেলেছেন চল্লিশ পঞ্চাশ এই স্কোরগুলোকে আমরা আসলে কনভার্ট করে অনেক সময় বড় করতে পারি না সেটার কি একটা আক্ষেপ আছে কিনা অবশ্যই আমার টার্গেট তো আরও বড় বড় স্কোর করা এক একটা একশো টার্গেট আমি করছি এখন আল্লাহ যা দিবে এখন ওটা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট আছি কিন্তু আমার টার্গেট আরও বড় এখন আমি নেক্সট ম্যাচে টার্গেট করব যে ফর্টির ঘরে গেলে আরেকটু সিরিয়াস হয়ে ফিফটিটা সিক্সটি সেভেন্টি কনভার্ট এইটি এইটির দিকে নিতে তখন ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে একত্রিশ জানুয়ারি ও তেসরা ফেব্রুয়ারি নেপাল আর পাকিস্তানের বিপক্ষে সুপার সিক্সে দুই ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ অনুর্ধ উনিশ দল সাইফুল রূপক একাত্তর ব্লুম ফন্টেইন সাউথ আফ্রিকা সৌদি
তৈরি করা হয়েছে মিউজিয়াম সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে বাকিটা জানাছেন অনুবাপি সৌদি আরবের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বর্ণাত তার ফুটবল ক্যারিয়ারে সবার ভালোবাসা মিলেছে সমর্থন মিলেছে অনেকের কটু কথাও শুনতে হয়েছে সেই রোনাল্ডোকে নিয়ে কিন্তু একটা মিউজিয়ামও এখানে রয়েছে রিয়াদে সেই মিউজিয়াম আমার সাথেই ঘুরে দেখেছেন ভারতের ক্রীড়া সাংবাদিক আশিস পানসে আপনি ভিভা ফুটবল ম্যাগাজিন সঙ্গে জড়িত আছেন সবাই প্রথমেই জানতে চাইবো যে কোন কোন বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে এই ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডোর সিগনেচার মিউজিয়ামে খুব ভালো ইউ গো টু মাদিরা পর্তুগাল ম্যাড্রেড ম্যানচেস্টার রোনাল্ডো ইজ এভরিওয়ার অ্যান্ড নাও ইন রিয়াদ রোনাল্ডো মিউজিয়াম খুব ভালো এই যে রিয়াদে এসে সৌদি আরবের লিগে জয়েন করাটাকে আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন রোনাল্ডো ইজ আ লেগাসি ইটস হি ইজ আ গ্লোবাল প্লেয়ার ওয়েন ইউর গো টু এনি পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দেস এ রোনাল্ডো ইজ দেয়ার আইডল অ্যান্ড দ্যাট আইডল কামিং টু এশিয়া কামিং টু সাউদি ভেরি ক্লোজ টু ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ গুড ফর ওয়ার্ল্ড ফুটবল এই মিউজিয়ামটাতে আমরা যত কিছু দেখলাম তার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার তার স্ট্রাগলিং সব কিছু অনেক মানুষই কিন্তু অনুপ্রাণিত করে মানে ইন্সপায়ার টু এভরি ওয়ান হাউ স্ট্রাগেল মানে আপনার কাছে কতটা মানে মনে হয় যে আসলে একজন ফুটবলার হয়ে হয়ে ওঠার পেছনে এই গল্পগুলো আসলে খুবই অন্যরকম ইউ গো অ্যারাউন্ড দিস মিউজিয়াম দের আর সো মেনি কিডস ভিজিটিং দিস মিউজিয়াম রোনাল্ডো রোল মডেল আছে ফর অল দিস কিডস নট ওনলি সে ইন পর্তুগাল অর ম্যাড্রেড ইটস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড রোনাল্ডো রোল মডেল আছে এখনো পর্যন্ত তার এখানে আসা এবং সব কিছু মিলিয়ে রোনাল্ডো বলে যে কথাটা তার কতটুকু সৌদি লিগে দিতে পেরেছে আসলে well saudi league is the future everybody is saying saudi league is future the football has come home to asia to arab world we have seen english premier league we have seen la liga i have been there in manchester i have been there to madrid where ronaldo was but saudi league is the future because we have a lot of football outside europe and ronaldo is now representing that outside europe football that's awesome অনেকেই কিন্তু একটা বিষয় বলে যে মেসি এবং রোনাল্ডো কে সেরা আপনার দীর্ঘদিনের স্পোর্টস জার্নালিজমের ক্যারিয়ার এই কন্ট্রোভার্সিটা দিয়ে কিন্তু আমরাও মাঝে মাঝে অনেক কিছু শুনি দুই পক্ষের হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় কীভাবে আই আই এম ফরচুনেট আই এম লাকি আই হ্যাভ সিন মেসি প্লেইং অ্যাট ক্যাম্প নাও ইন বার্সেলোনা অ্যান্ড রোনাল্ডো প্লেইং অ্যাট ম্যানচেস্টার অ্যান্ড সান্টিয়াগো বনে বাউ সো আই উইল বি ডিপ্লোম্যাটিক both are greats both are greats you just cannot compare you just cannot compare sachin tendulkar versus don badman or you can't compare two sportsmen but at the end of the day to be honest with you it's messy oh, <laughs> thank you so much for your uh, opinion আমরা শুনছিলাম আসলে কথাগুলো যেটা আসলে সবাইকে খুব অনুপ্রাণিত করে ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডো যখন থেকে তার ফুটবলের ক্যারিয়ার থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত যেভাবে ফুটবলটাকে ডোমিনেট করছে অন্তত এই বয়সে এসে সেটা কিন্তু অনেকের কাছেই বড় অনুপ্রেরণা অর্ণব বাপি একাত্তর রিয়াদ সৌদি আরব দায়িত্ব নিয়ে ক্যারিশমা দেখাচ্ছেন ব্যারিস্টার সুমন করছেন একের পর এক অসাধ্য সাধন মানুষের চাওয়া পূরণ এবার প্রায় পঞ্চাশ বছরের ময়লায় বন্ধ হয়ে যাওয়া খাল প্রায় বিনামূল্যে পরিষ্কার করে দেখালেন যে কাজের জন্য বরাদ্দ ছিল সরকারের পঁচিশ লাখেরও বেশি টাকা মেদিনাইমে রিপোর্ট ভারতের সুপারহিট মুভি ওয়াজিরে একটা মেসেজ আছে তুমি যদি একটা ভালো কাজের মন্ত্র সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারো তবে তুমি না থাকলেও সেই কাজ তোমার হয়ে করে দিবে বাকিরা সবার লক্ষ্যই তখন হয়ে যাবে এক জিতে যাবে একটা জাতি ব্যারিস্টার সুমন যখন সমাজ সংস্কারে নামলেন তখন একজন দুজন করে অনেকে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন ঠিক যেন ওয়াজির চলচ্চিত্রের অমিতাভ বচ্চন হয়ে গেলেন সুমন আর তা দেখে সবাই হয়ে উঠলেন এক একজন ব্যারিস্টার সুমন বাস্তবিক অর্থে একজন সুমন দিয়ে তো সমাজ পরিবর্তন হয় না অনেকগুলো সুন্দর মন অর্থাৎ সুমনদের ঘামেই যে বদলায় একটা দেশের ইতিহাস তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হবিগঞ্জের বিভিন্ন নদী আর খালের ময়লা নিষ্কাশন ক্ষণ ভেদে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের ময়লা আবর্জনের স্তূপ মিলেই বন্ধই হয়ে গেছে পানির প্রবাহ দায়িত্ব নেবার পরদিন থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেভাবে পরিষ্কার করে দেখালেন 
তাতে বেঁচে গেল সরকারের কমপক্ষে 26 লাখ টাকা আমি সোনারঘাটে যে নদীটা পরিষ্কার করছি এই নদী পরিষ্কারের জন্য 25 লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইছিল এরপরে ইঞ্জিনিয়ার গিয়া বলছে যে 25 লক্ষ টাকা দিয়ে এটা পরিষ্কার করা যাবে না তখন এরা বরাদ্দ বদলাইয়া অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে আর আমি মাত্র 1.5 লাখ টাকা খরচ করিয়া পুরা নদী পরিষ্কার করে ফেলছি অসম্ভব আর অসম্ভব থাকে না যখন বারবার একই দেয়ালে লাথি মারা হয় সমাজের অসঙ্গতি রাতারাতি পরিবর্তন করে সুমন দেখালেন মানুষ পারে না এমন কিছু আছে নাকি সেজন্য নেতাকে যে নামতে হয় জনগণের কাতারে আমার তো কিছু না আমি তো দিনমজুর যদি আমার কোনো কিছু থাকতো তাহলে সুমন বাইরে আমার বাড়ি সব বিক্রি করে সব কিছু দিয়া দিতাম দিয়া হইলো তার পিছনে আমরা কাজ সবাই মিলে করতাম পচা পানি দেখতেছেন এই পচা পানিতে উনি যে উনি নিজে নাই মা এগুলো কিন করতেছেন নিজের থেকে আইছি কারো কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে আমরা আসি নাই ব্যারিস্টার সুমন যে প্রসেসে কাজ করছেন সেটা অনুকরণীয় হতে পারে সবার ময়লা কিন্তু 50 বছর ধরে যে শুধু খালে জমছে তা কিন্তু না বা নদীতে জমছে তা না এটা কিন্তু অনেক মানুষের মনেও জমছে এমনিতেই বাজেট অনেক কম তার উপর আবার অপচয় হয় তার উপর আবার আপনার দুর্নীতি হয় সব মিলাইয়া ওই যে বলে না যে 100 টাকা ঢাকা থেকে রওনা দিলে 10 টাকা করে আইসা পৌঁছায় আমাদের এলাকার মানুষের কাছে বাংলাদেশের যে বিবেচনা এই বিবেচনা এখন আপনাকে একদম কামলার মতো করে কাজ করতে হবে ইসলামের অমিয় বাণী মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত দেশটা তো মাই এখন তার সযতনে পরিপাটি রাখবেন নাকি নুংরা করবেন সেই সিদ্ধান্ত আপনার একটা বই একশোটি বন্ধুর সমান আর একজন ভালো বন্ধু পুরো লাইব্রেরির সমান ফুটবলের ফেরিওয়ালা হলেন জনগণের সেই ভালো বন্ধু মেহেদি নাই একাত্তর এই ছিল এই মুহূর্তের খেলা যোগে সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন একাত্তরের ফেসবুক পেজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন একাত্তরের ইউটিউব চ্যানেলে একাত্তরের সাথ